，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲手带财印、钱财无尽的发大财手相，看看你的手有没有。手财印，财源不绝；手相手相，看手上有没有很明显的双纹，文科和理科都可以。不会太偏，一是这类人思想多，把握机会能力强，正财和偏财兼备；二是锦绣多，桃花多。首先，黄色竖纹是事业线，双事业线表示可以求正偏财运，大拇指附近的财运是偏的。其次，红色横纹都是障碍纹，出现在中间，中间有很多转弯，中年事业、财运、婚姻。都会受影响。最后，紫色是财印，靠近财宫的人也佩戴偏财纹，说明后期偏财旺。小拇指下方有发财印，孩子会得到丰厚的财富，可以给家人传递祝福。一双是叶线的人，正财运和偏财运都可以。主营业务中断较多，说明个人的正常工作不稳定，波动较大，或工作变动。转行较多，偏财的事业线是直线上升的接近地面的线，偏财财运旺，股票、基金、证券、期货、保险或灰色收入。二串字长，两条智慧线，拥有两条智慧线的人，兴趣广泛，学习能力强，缺点是容易急躁和厌烦，事业线清晰，工作能力强，也有创业运。虽然我的大部分活动都是我不擅长或不感兴趣的工作，但我常常可以被放在更好的位置。三感情线比较清晰，但是有干扰线；感情比较早，但是感情容易受到外界的干扰。他在36岁左右特别容易出问题。家庭的另一半也可以以事业为导向，最好照顾好自己的事业和家庭。否则，他们很容易趁双方的忙碌。第二，女人富贵手相，一财运现身，财运线就是一条位于小指根部的竖纹。如果财运线伸直有力，说明这类女人特别聪明有能力。她们凭借着自身的努力，不管是正财收入还是偏财收入，都是极为可观的。而且，她们非常善于做投资。每次都能够精准把控大热的领域，最终必然能够赚得盆满钵溢。二，掌中太阳丘隆起饱满，太阳丘及无名指的根部位置主财富。如果女人的太阳丘饱满隆起，说明她们的正财运势和偏财运势都能够保持不断上升的趋势，她们可以时常得到一些意料之外的财富，比如说买彩票中奖。还能够在职场中斩获出色的工资收入，非常有钱。三手掌财库多，财库指的是手中的掌纹构成的三角形或者多边形的封闭空间。女人手掌财库多，说明她们非富即贵，可能出生于大富大贵的人家，即便自己不努力，光是依靠父母的庞大家产。便能够拥有非常富足的生活，小日子特别滋润，令人羡慕。四手掌厚实，掌心柔软。如果女性手掌厚实，掌心柔软，说明她们拥有富贵命，一辈子都不用吃苦头，可以赚到特别多的巧钱。她们很聪明，贵人缘相当不错，在高人的指点和帮助下，总是能够获取前沿商业资讯。而且他们还特别会理财，知道该如何钱生钱，而且花钱也极为节俭。五指甲圆又红，如果一个人的指甲长得近似圆形且色泽红润的话，这种人大多身体素质比较好，整个人气血充足，精力非常的旺盛，无论干什么都会很有活力和干劲。这类女人大多个性非常的严谨，做事认真负责，而且善于打理钱财，善于经营，又不会胡乱花钱，工作能力和赚钱能力都非常的出色。
一生财运亨通。如果娶到这种女人的话，全家人都能收益，大吉大利。第三，案例分享。第一个，掌面流光溢彩，手指条达不见缝隙，天土行长，土人稳重传统，做事有诚信，四指严丝合缝。能守才之进退，指节间米糠数文。古代讲是衣食无忧，现代讲小康无忧。食指很长，和兄弟姊妹缘分深厚，也更加注重原生家庭和亲情。长秋来看，小指水星秋饱满，有活力和口才，沟通能力强，对商业嗅觉也灵敏。食指巽宫饱满，但右手巽宫见杂纹，正财有但不稳；水星秋也见杂纹，天才也有但不长久。左右手太阳秋都见很多条太阳线，说明人缘不错，比较注重自己名声，比较爱面子，甚至有些虚荣。左手生命线偏浅淡，而且横纹较多，生命线弱，说明体质不强。运势根基不强，相对生命线、脑线倒是深长，人很聪明，脑力强，但体力不强，是个典型的爱动脑、不太爱运动的人。建议平衡脑力和体力，人生运势才能稳定长久。第二个，面向骨为阳，肉为阴，讲究骨肉均匀，男阳女阴，男女有别。对于男人来讲，骨烧多于肉。阳气更足，男主有些肉多于骨，阴阳不协调，偏营养质，有些中物欲爱消费，做事有些偏懒散，五官端正，眉浓稍散，为人正直，重情感性，一仗义疏财，额头开阔，早年聪明，学运不错，但鬓发侵入一马宫，出行运势一般，此处也是三十岁之前的财帛宫。早男于钱，对于钱财方面比较大方，眉浓稍短，做事效率高，喜欢速战速决，但是山根偏弱，有些少耐心和定力。青年时期感情易动荡，鼻梁不起，少城府和心机，容易在钱财和感情方面入骗局。不过鼻头肉，中年能见财，唇寒不露，不过唇稍歪，易犯口舌是非。下巴兜而肉，晚年能享子孙福。第三个，掌脖指细，偏木行手，木人多思善谋，决断力稍弱，手指见缝隙，早不于前，也难观财守财。金星丘也偏薄弱，体质偏弱，加上金星丘内侧见青筋明显，左右手都是如此，尤其注意脾胃的保养。十指巽宫财位来看，巽宫财位杂文较多，正财有但不稳，这点从事业线也看出，事业线浅淡，本职工作有些动荡，生命线和脑线粘贴长，本性偏保守内敛，早年却自信，生命线初期也见锁链，早年体质偏弱，加上生命线整体偏浅淡，体质不强，根基偏弱。不过，相对生命线、脑线更加深长，人很聪明，早年学业不错，是个典型的爱动脑、不太爱运动的人。建议平衡体力和脑力，运势才能更加稳定长久。不过，充分发挥自身脑力优势，扬长避短，人生路会走得更顺。感情方面有些差强人意，感情线倒纹和杂纹较多，异性桃花有。但是烂桃花也易侵扰，脑线中期见大倒纹，脑线不但代表一个人的才能和智慧，也能反映出一个人的心理状态。脑线倒纹的出现，说明心理遭遇创伤，结合感情线同期见倒纹，心理创伤是犯情伤导致，偏缘也容易干扰到婚姻，注意防范。从结婚线来看，结婚线很长。但是出现断续，有缘无分，感情难长久。不过结婚线很长，结婚意愿强烈，最终能收获爱情和婚姻。生命线来看，四十五岁之后逐渐变得干净深刻，这个阶段是收获的年纪，抓住机会，事业和感情逐渐稳定。
。第四个，眉眼间有狐媚之态，其实本身的相格只是浓妆艳抹、披头散发，有些影响自身的福运和能量，注意调整。毛发粗浓，对于女人来讲。虽有些阴阳不得配，个性稍显刚直，少了些女人独有的温柔。但是相术讲究三浓的配，也就是眉浓、鬓浓、发浓。后天养得好，倒是有些巾帼不让须眉的气势。眼露白，做事目的性强，印堂也被侵扰，有些欲速不达，野心和抱负足，但是时常是自寻烦恼，情路有些不畅。鼻长高隆，颧骨收，个性强势自我，旁人助力不多，人缘较差，但眉浓唇厚，也有仗义的一面。鼻强颧弱，事业容易单打独斗，但是个人财运还是不错。婚姻中稍强势，唇外翻，物欲稍重，人中见沟，子嗣丰隆，奴仆供不起，晚年亦为子女操劳。第五个。金星秋的弱，也说明体质一般，运势根基不强。生命线初期的锁链纹也看出，出身家庭环境一般。脑线和生命线粘贴也长，本性偏保守谨慎，处事犹豫不决。脑线长而分叉，人很聪明，但是敏感多思。分叉的脑线也说明对多个方面有兴趣，兴趣特长多。可发挥自身优势，能小有所成。大分叉也说明异性桃花旺。好了，今天的分享到这里就因风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，手指具有这些特征，往往很招财。有的人出身富贵，天生不为钱财而烦恼。有的人凭借自身努力，最终也能富贵满盈，却也有人一生穷困潦倒。今日我们从手相来看一下，哪些人财运好，财富多？一看五个手指的情况，五个手指并拢无缝隙，表明这种人很能守财。反之，五个手指并拢起来，缝隙越宽，漏财就越严重。就算赚钱再多，都难于存钱，要尽早做好理财准备。一般来说，手指修长的人，往往在艺术方面有很强的天赋，并且能得到一定的名声和威望。这类型特征的人，这种手相的人，追求精神主义，渴望权力，喜欢高高在上的地位，对钱财却不计较，花钱很随性，所以赚不到钱。二看大拇指，人的大拇指第二关节，这个地方是表示财运旺衰的。此处无论是横纹还是直纹，纹路越多，表示积攒的财富越多。这种人多靠勤俭致富。大拇指节第二节指腹中的横纹，守财纹。有这种守财纹的，通常是能够守财的，理财能力也很好。会知道如何管理钱财，选择适当的投资。网格纹是大拇指下面的纹路，越密则越有财运。网格纹在这里的朋友，表示其人财运旺盛，赚钱比较容易。不论是上班族还是做生意的人，都会遇到好的赚钱机会。三，看食指，如果人的食指上有一条横纹的话，那就说明此人有异性缘。这种人一生中不缺钱，往往都是由桃花来的。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，或者女孩会找到有钱的男人。人的食指与中指之间是代表勤奋与否的。如果这二指之间有细缝，说明此人善于思考，做事缜密，勤劳努力，所以将来必能出人头地，而有所成就，当然财富也会旺。在人的食指根部木星丘比较发达的人，这也是主财运的地方。木星丘在手相学称为巽宫，也叫钱财宫。这种人运势较好，因此财运必佳。木星丘宝气色血色良好的人，财运必然旺盛。这种人大多是商业发家。四
，看无名指与小指，小指根部水星丘与无名指根部太阳丘之间的部位，如有出现十字纹，表示亦有意外之财到来。这种人会有意外发财的机会，比如果买彩票中奖了等等。小指与无名指中间的下面的斜线称之为钱财纹。钱财纹如果比较多，并且比较清晰，代表着有较强的理财能力，擅长理财，特别是在生活上能精打细算，不会盲目开支花钱，总能把钱用在刀刃上。五，看手掌的厚薄和软硬。手相学上，手掌的厚薄代表一个人福分的多少。手掌饱满肉厚，并且张开手掌心能自然形成凹坑的人，是手财多福的手相。手瘦削无肉，掌心平平是月光族，花钱如流水，赚不到大钱也守不住财。拥有一双有弹性、软绵绵的手，属于人生富贵的象征。如果在厚实的话，则代表着财运上比较丰厚，在理财上也比较有智慧，很有经济头脑。同时，他们在财运上也有好的运气，生活档次也比较高。手硬的人脾气倔强固执，虽然做事容易一根筋，但优点是工作上坚持执着有耐力。手硬而后可以白手起家，坚持努力后获得财富。手硬而薄则固执己见，事业上容易做错决定而导致一生贫穷。六，手掌有理财纹，在手掌感情线上方有一条平行的纹，叫做理财纹。有这种纹的人，通常是替别人理财，或者是大公司里面的会计，通常帮人理财。当然，自己也会投资理财，因此不会缺钱用。七，手掌有痣。手掌有痣，手掌的痣一般都是属极痣。手掌心的痣代表痣且富，代表你很聪明，将来会富有。八，有多条事业线，事业线是从掌心底部延伸至中指缝隙处下方的一条笔直的线。多条事业线是指事业线旁边有些虚线、斜线往周围延伸。这类手相的人，懂的东西多，专业技能很强。虽然工作辛苦，但是收入回报也大。九，智慧线明朗深长。手相学上认为，智慧线明朗深长的人将容易获得成功。智慧线又称头脑线或思想线，其不但能够表现一个人的智慧，同时还代表着其思考能力、自我控制力、记忆力、应变能力以及创造能力等等。而智慧线明朗深长的人。往往能够在这些方面表现得不错，因此他们在做事情的时候，往往能够轻松地获得成功，能够轻松地赚大钱。十，太阳线清晰深长，太阳线又叫成功线，也就是位于无名指根部，并一直往下伸的那条纵向延伸的线，它代表一个人的人缘。名誉以及成功，所以太阳线清晰深长，表示人缘佳，做事容易成功。而往小指方向延伸的支线为财运线，因此有这种手相的人，通常贵人多，理财能力强，有商业头脑，所以变身成大富翁的几率非常高。第二，手纹很乱代表什么？中国相学认为。女人掌纹细如乱丝，是属于善良的好女人，情感细腻，多愁善感，多烦忧家庭。而西方相学认为，细纹在掌中纵横交错，表示其人困恼烦闷，神经过敏，性情烦乱。这里面有个共同的地方，就是在情绪方面都想的比较多，所以活得简单一点才够洒脱。古语有“掌乱心乱”。掌清心清之说，很多富豪的文献也是很多的，和苦命与否是没什么关系的。手掌纹乱的人，大多容易心事不宁，一天烦恼。尤其是手上横线多的人，更是老觉得自己处处不顺。命好命苦，全是心态问题。手纹乱说明你太乱，爱胡思乱想，考虑这考虑那。总觉得不合适，但又想不出来好的主意来改变。看见没有？
，你现在心就很乱，乱的担心这担心那的。你需要放下，有颗平静心，别再乱想就行了。关键在你哦。比如说，病人不听大夫话，不知道忌口，那就是灵丹妙药也无用。看手掌纹理乱有几种方法，一是麻衣神像，二是台港现代纹理法，两者差距不大。现在主要有以下几个观点是大众接受的，在一般人的角度来看，掌纹乱主心思乱，心绪多，常常有庸人自扰、患得患失的老毛病。不过还要看三大主线：智慧线、感情线和生命线。如果这三大主线清晰有事的话，问题不大；如果三大主线模糊不清的话，其人一生只能用一团糟来形容。这代表着你一生比较辛苦，而且是有主见。那些生在三大主线上的支线分向上和向下以及横切，向上主增强作用，向下主降低作用，横切的主破坏作用。在医学角度来看，说明你思维活跃，脑力有能力想到很多方面的事情，但是过于杂乱，不集中，心不大静的表现。所以静心。集中某一两个主题，能助你取得进步和成绩。掌纹是由于手掌的活动与姿势有关，另外跟遗传有一定的关系。如果要消除的话，可以通过美容等方法。当人操劳过度、营养不良、生病、中毒，都会引起手掌纹的改变。当手掌出现井字纹，说明你的抗体很好。当手掌出现 S 纹或 S 纹中一条横线组成 X 纹，说明你有可能患有癌症。一般健康的人通常会有三条主线。第三，手纹很乱的化解方法：一、多参与社交，不管任何形式的社交都尽量参与，有助提升人际关系，为自己制多点与人多相处的机会，性格也会随之有正面的转变。二、培养兴趣。手掌乱纹多，手掌纹很乱的人，一般比较心散，想法亦多，但不专一。如果能找到一项适合个人发展的兴趣，有助培养专一的能力。三、适合晚婚，择偶时最好选择较年长的或离过婚的。早婚易跟伴侣发生摩擦，所以建议晚婚较为有利。第四。手掌纹各代表什么意义？文献名称，文献所代表的意思。观察内容：一、生命线，生命的活力与气场环境，此人的健康状态和生命力；二、智慧线，性情与适当的职业，此人的性格与适合的职业；三、感情线，感觉和感情与性情，此人的性情与感性；四、生活线。社会生活的能力，有关社会成功事迹种种。五、太阳线，运势与运势的变化，弥补生命线的运势。六、健康线，身体及对别人的影响力，健康程度及是否有人缘。七、希望线，努力与成果是否达到理想希望。八、特殊技能线，可能有一技之长，手艺或技艺才干。九、财运线，财运的多与少，赚钱或发财的倾向。十、婚姻线，姻缘与异性交往，与异性朋友恋爱、结婚。好了，今天的分享到这。风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲手相、掌中富贵纹、看守相之人运。手相中十分少见的富贵纹，同时出现这三种，十有九富。人生本来就有起有落，有痛苦有开心，而人生的气运有时又难以捉摸，人的命运也很难把握。一个人如何知道有财运、婚姻状况，还是运势，这些也都能够从手相中看出。从手相中还能看出一个人是否家境优越。是否大富大贵？而手相中十分少见的富贵纹，如果同时出现这三种特征，十有九富，有没有你？在人的掌纹中
，很多特征每个人都不同。除了三大主线，大家都有，很多细分的其他特征纹路，也不是大家都会有的。出现在手掌中的那些纹路，也许有其重要的寓意，它可能是带给你一些有用的信息，也可能让你增加财运，还有可能是身体发生重要的变化带来的手掌变化。而通过纹路，这些都能够看出一二。手掌中有带来财运的手相特征，这三种就是聚在一个人的手掌上，那就更好了。一手掌中的太阳线。也是大家熟知的成功线，表示地位、名声、成功及财运。只要太阳线的指向是对着无名指的方向，无论起点在何处，都是一种吉祥的特征。这条线也是蛮长的，这样的人对地位和名声也极为看重。地位和钱财一般都有其联系，所以这样的人财运是相当不错的。二，手掌出现不动产纹。不动产纹是连接太阳线和事业线的一条横线，通常有这类特征的人，很大的可能都会得到不动产。横线出现在月下方，表明得到的时间会更早。这些一般都是祖荫庇佑，很有可能忽然之间靠祖先留下的某些宝物发家。还有就是在做生意的时候，前期很可能会得到长辈、家人或者贵人的相助。事业上也会顺风顺水，财运自然是极好的。三手掌出现方亭，这个特征是天文和人文，还有事业线、成功线构成的一个规则纹路。这样的人感性又理性，两者的状态都十分的完美。他们这样的人对待事物的判断十分的公平，而且秉性诚实。他们这样的人非常的可靠，是个合作的好对象。但是这个纹路还是有些缺陷，感情线偏低，接近智慧线，方婷就会显得狭小，而方婷狭小的人就会有感情的压迫性，气量变得狭隘，容易与伴侣发生争吵，失恋的机会会提高。第二，发大财手相，手握金秀，必富长寿。一手相中金秀纹，又名太阳线。位于无名指下与玉柱纹平行的一条直线，有此纹之人，性情开朗，悲观心灵手巧，有钱财积存，有口福，钱财不时，有一技之长，不管男女，容易外出闯荡开展而取得财富。此纹呈现，容易有桃花和外遇。二金秀纹直而且伸长，从无名指下的坤宫起，直伸延到乾宫或坎宫。这类人是有勇有谋，恒心毅力足，为出色的指导人物，为官或经商皆有利。三，金秀纹垂直而纹身者，学习才能甚佳，聪明过人，眉身眉秀，一表人才。女子特别秀丽，对美具有鉴赏力，以致有艺术才气，合适从事文艺或艺术工作，特别是创作，并因而得名利。早年艰辛，但能打破障碍，成中暮年名利双收。四金秀纹呈现倒纹，有是非，和官司有关。若呈现在感情线的局部，代表为了异性出情况。五金秀纹表示位置、名声以及财运。这条线长的话，将是重于位置以及名声，不一定跟财运有关系。但是名声与钱财是一体两面，想必金钱运也会很不错。六金秀纹分支代表能创始多种事业，并都运营不错。六秀纹旁边有同样的纹路，代表有贵人相助。七点六秀纹断断续续，代表运势起起伏伏。六秀纹呈现倒纹，表示有是非、官司缠身。倒纹呈现在天文穿插处，表示是为了女色而招致是非、事业失败。六秀纹有横切纹，代表障碍。若有四方形纹、维护纹，代表此时比你顺利。八首相看事业、财运及富贵水平。离不开详细的形体、纹理、符号。假如手形得体，事业线明晰直上，长色红润，事业稳定，财运相对不错。
富贵之相。一个人富贵与否，能够经过这些部位能够看出来。九，女性左手断掌，意味着掌财库丰盛，生来就有赚大钱的才能，脑筋聪明，比男人的胆子大。拿手考虑和实践，一辈子荣华富贵牢靠双手取得。左手断掌的女性也不简单，为情所困，日子安闲。尽管简单晚婚，但注定能和最适合自己的男人成家，既有财缘又有情缘，终身美好，多金长命。一般这样的女人财运非常好，这手相都是聚财的，不仅财运非常好。而且事业上升的比较快，以后会在事业上取得很大的成就，婚后会给夫家带来很大的财运，婚姻状况幸福美满，旺夫首相，注定会是一个非常好命的女人。十拥有金花印纹的人，具有富贵发达的潜能，尤其是享社会名气，受人尊敬，女子易主嫁入豪门或嫁夫有贵气。十一，米字纹又称为金脊之纹，在手掌上由三条或三条以上短短的纹线交叉而成，其意义也是根据出现在手掌上的部位而各有不同。在金星丘、木星丘、水星丘或掌心上出现时，均代表着不错的偏财运，容易获得横财、外财或意外之财等财富。十二点，十字纹出现在财帛宫下位。代表此人财运来得很晚，往往是等到年老才有一定小富贵。年轻时候多数运势不济，即使聪明有加，也是郁郁不得志。但是这样的识字文预知能力也颇强，只是不在财运上。相对而言，做他的家人会更加幸福，事事都会为家人着想。家人或者自己有劫难时，能够及时预知，逢凶化吉。逃过结束。十三，这位女士的手相上掌下后，拇指显现横财纹，即将走偏财运，有意外财富将至。女士的生命线较弱，恐怕体质上较差，且整体匮乏，平常要小心骨骼和气血方面的健康问题。另外，事业上三线交叉，主线不太明，必然有多次改行运，可多做投资。再说，女士的无名指下还带有创造纹，女士应该是从事脑力工作的，这个对于你的投资财运也有好的预示。第三，一生欠缺财运、手中无财的男性，我们该如何识别他们的面相呢？一，嘴唇干燥，男性面相重，嘴唇干燥的情况比较常见。这种面相通常表明这个男人比较有冒险精神，容易冲动，经常做出不理智的决定。同时，这种男性也比较忽略金钱管理，容易一夜暴富，也容易亏空一夜。这些都是导致一个人财运不佳的原因。二，眉毛稀疏，男性的眉毛常常是面相中一个重要的指标。如果一个男人的眉毛稀疏，那么他经常会在财务上存在瓶颈，这种男人的财运不是特别好，可能很难通过自己的努力赚到足够的钱。这种面相也意味着这个男人比较消极，不够积极进取。三，眼睛呆滞。另一个常见的男性面相是眼睛呆滞。如果一个男人的眼睛表现出呆滞的表情，那么他通常是因为他在精神上很紧张或者忧虑，这些情绪状态可能会导致这个男人在财务上遭受损失或者错失良机。这种男人的财运通常不太好，因为他们总是缺乏自信和抉择能力。四，眼袋明显，男性面相中另一个重要的特征是眼袋。如果一个男人的眼袋很明显，那么通常表示他的身体状况不佳，这种身体状况可能会导致他在职业上出现困难，或者影响他进行长期投资。这种男性通常需要特别注意自己的身体健康和生活习惯，避免对他们的财务状况产生负面影响。财运不佳并不意味着一个人的生活就一定不幸福。
，面相只是预示着一个人的性格和经历。一个男人在寻求财富之前，应该先寻求自己的内心升华。只有真正的信仰和坚定的意志，才能引领一个人走向财富之路。总之，我们要认识到，相由心生，面相只是身体上的一种表现形式。要想改变自己的财运，需要脚踏实地的去努力工作，同时注重自己个人的修养和素质提高。努力追求财富的同时，更要追求精神上的丰盈。只有这样，才能在人生的道路上不断前行，同时享受到身心健康带来的快乐。好了，今天的分享到这里就结束了。希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。